ಒಂದು ಆಲೋಚನೆ ಒಂದು ರಣತಂತ್ರ ಪರಕೀಯರ ಒಡೆದು ಆಳೋ ನೀತಿ ದೇಶಾಭಿಮಾನಿಗಳ ಪ್ರಾಣಾರ್ಪಣೆ ಕ್ರಾಂತಿಕಾರಿಗಳ ಕಿಚ್ಚು ಶಾಂತಿದೂತರ ಕೆಚ್ಚು ಇದೆಲ್ಲದರ ನಡುವೆ ಮಹಾತ್ಮನ ಹೋರಾಟ ಭಾರತ ಸ್ವಾತಂತ್ರ್ಯ ಇತಿಹಾಸದ ಹಾದಿಲಿ ನಡೆದ ರೋಚಕ ಘಟನೆಗಳ ಅನಾವರಣವೇ ಹಿಸ್ಟೋರಿ ಅದು ವಯಸ್ಸಿನ ಪ್ರಭಾವನ ಕಲಿಕೆ ಕೊಟ್ಟ ಬಳವಳಿನ ಅಥವಾ ಸಮಕಾಲೀನ ಚಳವಳಿಗಳ ಪ್ರಭಾವನ ಸ್ಪಷ್ಟವಾಗಿ ಹೇಳೋದು ಸ್ವಲ್ಪ ಕಷ್ಟನೇ ಆದರೆ ಭಗತ್ ತನ್ನ ಜೀವಕ್ಕಿಂತ ತಾನು ನಂಬಿದ್ದ ಸಿದ್ಧಾಂತವನ್ನು ಹೆಚ್ಚಾಗಿ ಪ್ರೀತಿಸ್ತಿದ್ದ ಅವನ ಕೊನೆಯ ಉಸಿರು ಇರೋವರೆಗೆ ಬ್ರಿಟಿಷರನ್ನು ಭಾರತದಿಂದ ಓಡಿಸೋ ಬಗ್ಗೆ ಕನಸು ಕಾಣ್ತಿರಲಿಲ್ಲ ಅದೊಂದೇ ತನ್ನ ಬದುಕಿನ ಮಹದೋದ್ದೇಶ ಅಂತ ಅವನು ಭಾವಿಸಿಬಿಟ್ಟಿದ್ದ ಗದಾರ್ ಚಳವಳಿ ಅಸಹಕಾರ ಚಳವಳಿ ಜಲಿಯನ್ ವಾಲಾಬಾಗ್ ಹತ್ಯಾಕಾಂಡ ಹೀಗೆ ಸಾಕಷ್ಟು ಘಟನೆಗಳು ಭಗತ್ ಮನಸ್ಸಿನ ಮೇಲೆ ಪರಿಣಾಮ ಬೀರಿದ್ವು ಅದಕ್ಕೆ ಸರಿಯಾಗಿ ಅವನು ರಷ್ಯಾ ಮತ್ತು ಫ್ರೆಂಚ್ ಕ್ರಾಂತಿಯ ಬಗ್ಗೆ ಸಮಗ್ರವಾಗಿ ಓದ್ಕೊಂಡಿದ್ದ ಅವನ ಜೊತೆಗಾರರು ಕೂಡ ಅದೇ ಕ್ರಾಂತಿಯ ವಿಚಾರಧಾರೆಗಳಿಂದ ಪ್ರಭಾವಿತರಾಗಿದ್ದರು ಸಾಮ್ರಾಜ್ಯಶಾಹಿ ಆಡಳಿತದ ವಿರುದ್ಧ ಮತ್ತು ಅವರ ದಬ್ಬಾಳಿಕೆಗಳ ವಿರುದ್ಧ ದನಿ ಎತ್ತಿದ್ದ ಭಗತ್ ಸಿಂಗ್ ಬ್ರಿಟಿಷರ ದೌರ್ಜನ್ಯವನ್ನು ಅವರದ್ದೇ ನ್ಯಾಯಾಲಯದಲ್ಲಿ ನಿಂತು ಇಡೀ ವಿಶ್ವಕ್ಕೆ ತೋರಿಸಬೇಕು ಅಂದ್ಕೊಂಡಿದ್ದ ಆದರೆ ಅವನ ಆ ಮಹತ್ವಾಕಾಂಕ್ಷೆಗೆ ನ್ಯಾಯಾಲಯ ತಣ್ಣೀರು ಸುರಿದು ನ್ಯಾಯಾಲಯದಲ್ಲಿ ಭಗತ್ ಮತ್ತವನ ಸಹವರ್ತಿಗಳ ವರ್ತನೆಯ ವಿರುದ್ಧ ಕೆಂಡಾಮಂಡಲರಾಗಿದ್ದ ನ್ಯಾಯಾಧೀಶರು ಆರೋಪಿಗಳ ಹಾಜರಾತಿ ಇಲ್ಲದೆ ಕಲಾಪನ ಮುಂದುವರಿಸುವ ನಿರ್ಧಾರಕ್ಕೆ ಬಂದುಬಿಟ್ಟು ಅದು ಭಗತ್ಗೆ ತೀವ್ರ ಹಿನ್ನಡೆಯನ್ನು ಉಂಟು ಮಾಡಿತು ಜಸ್ಟಿಸ್ ಆಘಾ ಹೈದರ್ ಮತ್ತು ಜಸ್ಟಿಸ್ ಸಿ ಜೆ ಹಿಲ್ಟನ್ ಎಂಬ ಇಬ್ಬರು ನ್ಯಾಯಾಧೀಶರು ಆರೋಪಿಗಳ ಗೈರು ಹಾಜರಿಯಲ್ಲೇ ವಿಚಾರಣೆಯನ್ನು ಪೂರ್ಣಗೊಳಿಸಿ ಭಗತ್ ಸೇರಿದ ಹಾಗೆ ಆ ಪ್ರಕರಣದ ಯಾವ ಆರೋಪಿಗೂ ತಮ್ಮ ಪರ ಸಮರ್ಥನೆಯನ್ನು ಕೊಡೋದಕ್ಕೆ ಕೂಡ ಅವಕಾಶ ಕೊಡದೆ ಏಕಪಕ್ಷೀಯವಾಗಿ ತೀರ್ಪನ್ನು ಬರೆದು ಬಿಟ್ಟರು ಅದು ಸುಮಾರು ಮುನ್ನೂರು ಪುಟಗಳ ಸುದೀರ್ಘ ತೀರ್ಪು ಆ ತೀರ್ಪು ಇಡೀ ಭಾರತದಲ್ಲಿ ಬಹುದೊಡ್ಡ ಕಿಚ್ಚನ್ನು ಹಚ್ಚಿಬಿಡ್ತು ದೆಹಲಿಯಲ್ಲಿ ನಡೆದ ಅಸೆಂಬ್ಲಿ ಬಾಂಬ್ ಬ್ಲಾಸ್ಟ್ ಕೇಸಲ್ಲಿ ಜೀವಾವಧಿ ಶಿಕ್ಷೆಗೆ ಗುರಿಯಾಗಿದ್ದ ಭಗತ್ ಸಿಂಗ್ ಸಾಂಡರ್ಸ್ ಕೊಲೆ ಕೇಸಿನ ಪ್ರಕರಣದಲ್ಲಿ ಕಲ್ಲು ಶಿಕ್ಷೆಗೆ ಗುರಿಯಾಗಿಬಿಟ್ಟ ಅವನ ಜೊತೆ ಸೌಂಡರ್ಸ್ ಕೊಲೆ ಪ್ರಕರಣದ ಮತ್ತಿಬ್ಬರು ಪ್ರಮುಖ ಆರೋಪಿಗಳಾಗಿದ್ದ ಶಿವರಾಮ್ ರಾಜ್ಗುರು ಮತ್ತು ಸುಖದೇವ್ಗೆ ಕೂಡ ಗಲ್ಲು ಶಿಕ್ಷೆಯನ್ನು ವಿಧಿಸಿ ನ್ಯಾಯಾಲಯ ತೀರ್ಪು ಕೊಡ್ತು ಒಟ್ಟು ಇಪ್ಪತ್ತೊಂದು ಮಂದಿ ಆರೋಪಿಗಳ ಪೈಕಿ ಮೂರು ಮಂದಿ ಅಪ್ರೂವರ್ ಅಂದರೆ ಮಾಫಿ ಸಾಕ್ಷಿಗಳಾಗಿ ಬದಲಾಗಿದ್ರು ಹಾಗಾಗಿ ಆರೋಪಿಗಳ ಸಂಖ್ಯೆ ಹದಿನೆಂಟಕ್ಕೆ ಇಳಿದಿತ್ತು ಆ ಹದಿನೆಂಟು ಮಂದಿಯಲ್ಲಿ ಮೂರನ್ನ ಕೇಸಿಂದ ಅಕ್ವಿಟ್ ಮಾಡಲಾಯಿತು ದೇಸ್ರಾಜ್ ಅಜಯ್ ಘೋಷ್ ಹಾಗೂ ಜತೀಂದ್ರನಾಥ ಸನ್ಯಾಲ್ ವಿರುದ್ಧ ಸಾಕ್ಷ್ಯಾಧಾರಗಳು ಇಲ್ಲದೆ ಇದ್ದಿದ್ರಿಂದ ಅವರನ್ನ ಬಿಡುಗಡೆ ಮಾಡಲಾಯಿತು ಇನ್ನು ಆ ಕೇಸಲ್ಲಿ ಉಳಿದ ಹನ್ನೆರಡು ಮಂದಿ ಆರೋಪಿಗಳಿಗೆ ಬೇರೆ ಬೇರೆ ರೀತಿಯಾಗಿ ಶಿಕ್ಷೆಯನ್ನ ವಿಧಿಸಲಾಯಿತು ಕೋರ್ಟ್ ಹಾಲಲ್ಲಿ ತಮ್ಮ ವಿರುದ್ಧ ಸಾಕ್ಷಿ ಹೇಳೋದಕ್ಕೆ ಬಂದ ಜೈ ಗೋಪಾಲ್ ಮೇಲೆ ಚಪ್ಪಲಿ ಎಸ್ದಿದ್ದ ಪ್ರಕರಣದಲ್ಲಿ ಆರೋಪಿ ಪ್ರೇಮದತ್ತಿಗೆ ಐದು ವರ್ಷಗಳ ಕಠಿಣ ಕಾರಾಗೃಹವಾಸದ ಶಿಕ್ಷೆಯನ್ನ ವಿಧಿಸಲಾಯಿತು ಇನ್ನುಳಿದ ಆರೋಪಿಗಳು ಏಳು ವರ್ಷಗಳ ಶಿಕ್ಷೆಗೆ ಗುರಿಯಾದರು ಹೀಗೆ ಆ ಕೇಸ್ನ ವಿಚಾರಣೆ ಮುಗಿದು ಆರೋಪಿಗಳ ವಿರುದ್ಧ ತೀರ್ಪು ಹೊರಬೀಳುತ್ತಿದ್ದಂತೆ ದೇಶದ ಎಲ್ಲೆಡೆ ಅಶಾಂತಿ ಸೃಷ್ಟಿಯಾಯಿತು ದೇಶದ ವಿವಿಧ ನಾಯಕರೆಲ್ಲ ಆ ತೀರ್
ಅಲ್ಲಿವರೆಗೂ ಮಹಾತ್ಮನ ಮಾತು ಅಂದರೆ ವೇದವಾಕ್ಯ ಅಂತ ಭಾವಿಸಿದ್ದ ಯುವ ಪೀಳಿಗೆ ಗಾಂಧೀಜಿ ಹೋದ ಕಡೆಯಲ್ಲೆಲ್ಲ ಭಗತ್ ಸಿಂಗ್ ಪರವಾಗಿ ಘೋಷಣೆ ಕೂಗ್ತಾ ಗಾಂಧೀಜಿಗೆ ಘೇರಾವ್ ಹಾಕೋದಿಕ್ಕೆ ಶುರು ಮಾಡಿದರು ಅಷ್ಟರ ಮಟ್ಟಿಗೆ ಆ ತೀರ್ಪು ಹಾಗೂ ಆ ತೀರ್ಪಿಗೆ ಗಾಂಧೀಜಿ ಕೊಟ್ಟ ರಿಯಾಕ್ಷನ್ ದೇಶದಲ್ಲಿ ಕೋಲಾಹಲವನ್ನು ಎಬ್ಬಿಸಿಬಿಟ್ಟಿತ್ತು ಇಷ್ಟಕ್ಕೂ ಗಾಂಧೀಜಿ ಏನು ಹೇಳಿದರು ಮಹಾತ್ಮ ಗಾಂಧಿಯಂಥ ಶಾಂತಿಪ್ರಿಯ ಮನುಷ್ಯ ಅದನ್ಯಾವ ಡ್ಯಾಮೇಜಿಂಗ್ ಸ್ಟೇಟ್ಮೆಂಟ್ ಅನ್ನು ಕೊಡೋದಕ್ಕೆ ಸಾಧ್ಯ ಮಹಾತ್ಮ ಗಾಂಧೀಜಿ ಹೇಳಿದ್ದ ಯಾವ ಮಾತು ಅಲ್ಲಿ ಯುವಕರನ್ನು ಕೆರಳಿಸಿತ್ತು ನೋಡೋಣ ಅದಕ್ಕೂ ಮುಂಚೆ ಒಂದು ಸಣ್ಣ